Bienvenidos Matuselas. Hoy analizaremos el deck building o construcción del mazo. Veremos diversos aspectos como los requisitos para la construcción según las reglas, cómo elegir una temática, financiar costes, proporción de cartas, optimizar el mazo o test. Pero antes de esto, ¿aún no estáis suscritos al canal? Suscribiros, darle duro a ese like y activar la campanita si queréis recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. Empecemos. Requisitos que debe seguir nuestro mazo según las reglas para ser legal. La cripta debe contener como mínimo 12 cartas y no hay un límite en cuanto al máximo. Todas las cartas de cripta deben pertenecer al mismo grupo o a dos grupos de criptas secuenciales. Así pues, como ejemplo, sería legal tener todas las cartas del grupo 1 o del grupo 1 y el grupo 2, pero no sería legal tener cartas del grupo 1 y el grupo 3. Tampoco sería legal tener tres grupos, como el 2, 3 y 4. Recordemos que el grupo se define encima del recuadro del texto de habilidad y secta del vampiro a mano izquierda. La librería ha de contener al menos 60 cartas y como máximo 90. No hay límite del número de copias de cada carta tanto en la cripta como en la librería. El mazo se construye alrededor de una temática, o dicho de otra manera, el objetivo principal que busca nuestro mazo. Lo, la podemos obtener de diversas maneras, por combinación de disciplinas o incluso de una sola. En este caso, lo primero que buscamos son las disciplinas que queremos usar y lo que hacen. Pongamos algunos ejemplos. Un mazo político Winnie, de vampiros pequeños, basado en presencia, para ganar votos y eludir combates. Este sería un ejemplo de una sola disciplina. Un mazo con dominación para pasar sangre a la zona incontrolada, de negar bloqueos y redirigir sangrados. Si nos quedáramos en este punto, sería de una sola disciplina, pero lo podemos acompañar con otra disciplina como ofuscación para tener sigilo y ya tendremos una combinación de disciplinas. Otro ejemplo sería un mazo blocker con auspex para bloquear y celeridad con magnums 44 para ser más efectivos en combate y obtener el desgaste que buscamos de nuestra presa o predador. Y finalmente, un mazo anarquista con auspex, celeridad y fortaleza a básico. Recordemos que los anarquistas tienen diversas cartas que no requieren tener las disciplinas a superior. Para bloquear abusando de cartas como Guardian Vigil. Esta es una carta de reacción que nos permite usar sus tres disciplinas a la vez. Así pues tendríamos más uno de Intercept, que nuestro vampiro, si consigue bloquear, no se tapea, y un maneuver en el combate resultante. Otra manera de obtener la temática podría ser la habilidad de un miembro o miembros de la cripta. Vamos a ver algunos ejemplos. Nana Buruku o Cibele para abusar de Masters. Tanto una como la otra nos dan una fase extra Master. Así pues, podemos jugar muchas más Masters que no en otros mazos. Antonio Darlet para bajar Nefandos. Antonio tiene la habilidad que puede bajar sin requerir una acción Nefandos en la fase de influencia. Theo Bell con la Bestia, que permiten entrar en combate como acción directa. Así pues, entraríamos un mazo de combate activo ya que iríamos a entrar en combate con estas acciones que tienen por defecto estos vampiros. Príncipes para un mazo político, con Second Tradition para bloquear. Así pues buscaríamos que nuestra cripta tuviera cuantos más príncipes mejor para tener una, un bloqueo directo con la segunda tradición que nos permite tanto levantarnos pagando uno de sangre y tener más dos a Intercept. Y otra forma de obtener la temática podría ser basándonos en una o más cartas clave. En esta ocasión construiremos el mazo alrededor de estas. Veamos algunos ejemplos. Un mazo de criar con Emerald Legionnaires o Wargulls. Queremos bajar aliados, cuantos más mejor para superar en número al resto de la mesa. Y tendremos que tener en cuenta aspectos como cómo conseguimos bajarlos, cómo los financiamos o incluso cómo los defendemos del resto de jugadores por ejemplo, para que no nos, no nos los puedan robar. Otro ejemplo podría ser un mazo de purgas. 
Estas son una acción que coloca una carta encima de uno de nuestros vampiros y en nuestra siguiente un tap face manda a este vampiro y a un vampiro de cada uno del resto de Matuselas a torpor. En este caso deberemos tener en cuenta cómo pasamos la acción, qué hacemos una vez todos estos vampiros están en torpor, si rescatamos al nuestro, si intentamos robar alguno de, de otro Matuselá, si los diabolizamos, etc. Y finalmente otro ejemplo podría ser un mazo de Operaciones 419. Esta es una acción que se pone en juego y permite sacar pool de nuestra presa y ponerla encima de cada, uno, de cada una de las cartas de 419. También permite bajar este pool que se va poniendo en las cartas a nuestro propio pool. En este caso, debemos tener en cuenta cómo bajamos las acciones, cómo defendemos las cartas para que no se las quiten eh, nuestra presa, ya que puede sacrificar el edge para hacerlo, etc. Las temáticas más completas y por tanto más efectivas incluyen formas para matar a la presa y formas para sobrevivir. Veamos algunos ejemplos. Para matar a la presa tendríamos por ejemplo el sangrado, acciones políticas, combate o mazos de truco. El mazo que contamos antes de las operaciones 419 se consideraría un mazo de truco, por ejemplo. Y formas para sobrevivir. Podríamos poner, por ejemplo, el bloqueo, redirección de sangrado, combate proactivo o rush, que es cuando vamos a buscar con acciones a entrar en combate con otros minions, o ganar pool. Pasemos ahora a ver cómo financiar los costes que nos supone el desgaste de ir avanzando en la partida ya sea para pagar las cartas que vamos jugando o influenciar minions, o por el desgaste que nos pueden acarrear los otros matuselas, como por ejemplo el más interesado, nuestro predador. ¿Cómo ganamos pool? Podemos pasar sangre de nuestros minions a nuestro pool, por ejemplo usando cartas como Blood Doll o Vessel, que son permanentes que nos permiten pasar uno de sangre de uno de nuestros vampiros a nuestro pool, o cartas como Minion Tap y Vilain, que usándolas como una acción master, nos permite pasar una cantidad más grande de un vampiro a nuestro pool. Y finalmente, el Tribute to the Master, que coge uno de sangre de cada uno de nuestros vampiros y lo sube a nuestro pool. Por otro lado, podemos ahorrar el coste de sacar minions, con cartas como Govern de una Lignet, Enchant Kindred o Think. Estas cartas como acción permiten eh, pasar sangre del banco a la zona de influencia. Así pues, nos costará menos de nuestro pool sacar a, a los minions. Seguidamente, masters para ganar pool, como por ejemplo Azure Tablets, cuando terminamos el ciclo de las mismas, o Liquidation, y también Golconda Inner Peace, la cual remueve un vampiro del juego para ganar su capacidad y llevarlo a nuestro pool. Seguidamente tendríamos las acciones políticas, así como pues el consanguíneo Boon, que por cada uno de los vampiros que controlemos de un mismo clan nos da uno de, de pool. Parity Shift, que redistribuye pool de un matusela a otros matuselas. Podríamos llevar, por ejemplo, todo este pool hacia nosotros. Political Stranglehold, que lo que hace es que en vampiros de alta capacidad ganamos tres de pool por cada uno de ellos que tengamos. Y finalmente, Anatema, una carta que se coloca sobre un vampiro ready y si conseguimos reducirlo a cero en cuanto a sangre en un combate, ganaríamos el equivalente a su capacidad en forma de pool. Finalmente, siempre tenemos que tener en mente que ganamos 6 de pool por matar a nuestra presa. Esta es una estrategia que usan principalmente mazos rápidos. ¿Qué significa? Intentan correr cuanto más mejor para, ganando ese 6 de pool, poder resistir a su predador o incluso financiar más minions para seguir con, esta, con este objetivo que tienen, de es ir matando las presas sucesivamente de una forma más rápida. Por otro lado, ¿cómo recuperar la sangre de nuestros minions? Tenemos la acción básica de cazar, que nos llevaría uno del banco de sangre a nuestro vampiro. Podemos diabolizar. Recordemos que al diabolizar, si el vampiro diabolizado tiene sangre, esta pasa al diabolista. Podemos también hacerlo con masters, con las diversas hunting grounds, normalmente por clan que hay en el juego, 
que pasan uno de sangre del banco a uno de los vampiros de ese clan que tengamos en juego. Giant's Blood. Esta carta nos permite rellenar al vampiro completamente, pero solo se puede jugar una por juego. Por lo tanto, si otro Matusela la juega antes que nosotros, ya no sirve. O The Coven, que es una carta que va pasando de un Matusela al otro y que tapeándola pone en un vampiro ready dos de sangre. Luego, en combate, tenemos cartas como Taste of Vitae, que básicamente nos permite recuperar a nuestro vampiro tanta sangre como haya perdido el vampiro oponente debido al daño que le hemos hecho. Theft of Vitae, que roba sangre al, al oponente. O Orgy of Flood, que en el caso de conseguir matar a un aliado, eh, pone el coste que tiene este aliado en forma de sangre a nuestros vampiros. Seguidamente encontramos las acciones políticas, como por ejemplo la habilidad de Dimitra y Lenova, que lo que permite es pasar cuatro de sangre a redistribuyéndolo a los vampiros que, que decida. El Anarch Saloon, que también gana sangre para los, los anarquistas que tengamos. O Honor de Elders, que también aparte de poner sangre en la zona de influencia, puede ponerla en, en los vampiros que, que tenemos en juego, que cumplan las condiciones. Y finalmente, los reductores de coste. Así pues, por ejemplo, todos los paz que tenemos de, de divers, en forma de máster, que lo que hacen es reducir el coste para jugar cartas de ciertas disciplinas. Encontramos también The Line o The Shard London, que también permiten reducir el coste de jugar las cartas. Pasemos ahora a ver la proporción de cartas de cada tipo que vamos a colocar en nuestro mazo. Empezamos por las cartas Master. Estas son consideradas por muchos jugadores las cartas más poderosas del juego. Pero están limitadas a jugar una por turno en nuestra fase Master. Por lo tanto, será muy importante tener una buena proporción para que no se nos atasquen en mano. Como norma general, el 20% o menos del mazo deben ser cart cartas Master. Por ejemplo, en un mazo de 90 serían 18 o menos. Podemos usar aceleradores para aumentar el número. Por ejemplo, las, cart las cartas Master Trifle nos permiten jugar otra carta Master en nuestra fase Master. Otro, otra posibilidad podría ser eh, de Parthenon, que es una carta que nos da una fase Master extra. O la habilidad de Cibele, Nanaburuku o Anson, que también nos dan una fase más de Master. Acciones de los Minion. Estas engloban acciones que nos proporcionan cartas, acciones de sangrado, de caza, rescatar de torpor o habilidades que tengan nuestros minions, como por ejemplo los Tub Dogs, que tienen la habilidad de, de entrar en combate directo con otro minion, o de François Villon, que nos permite ir a robar dos de sangre a, a otro vampiro. También serían acciones políticas, acciones de equiparse o acciones de reclutar aliados y retainers. Algunas de estas acciones de minions no requieren usar cartas, como por ejemplo la acción básica de sangrar o cazar, y también las habilidades que nos proporcionan por defecto algunos de nuestros minions. Deberemos ajustar el número de cartas para un ciclado correcto. ¿Cuándo podremos reducir este número? Por ejemplo, en mazos que requieran centrarse en masters, reacciones o combate. En tal caso, con, como nuestra temática está más orientada a no hacer tanta acción basada en cartas, sino tener los huecos para potenciar más aspectos como masters para ganar pool, hacer bloat, o reacciones para bloquear, o combate para tumbar a otros minions. Cuando la, tengamos una cripta con vampiros de capacidad alta, esto significa que no podremos bajar tantos vampiros y por lo tanto no tendremos tantas acciones disponibles. Así pues, deberemos ajustarnos. Mazos con minions con habilidades que permitan acciones por defecto, como por ejemplo The Arcadian o Masasi. The Arcadian tiene una habilidad por defecto que puede sangrar a más uno de sigilo a más uno bleed quemando uno de sangre. Y Masasi puede entrar en combate como acción directa. Así pues, no requeremos cartas o tantas para conseguir estos objetivos, ya que podemos usar estas habilidades por defecto. Cartas que requieren condición que no cumplen todos nuestros minions, ya sean porque no todos nuestros minions son del clan que requiere la carta, o la secta, 
o que no tienen suficiente capacidad como para jugar la carta, o que no tienen un título, etc. ¿Cuándo podremos aumentar el número, la proporción de las cartas? Cuando tengamos una cripta con vampiros de baja capacidad. Esto significa que cuanto, cuantos más minions tengamos, más acciones podremos hacer. O cuando tengamos mazos de multiacción. Esto permitirá a nuestros minions hacer una acción, volverse a levantar, hacer otra acción, etc. Acciones que permitan ahorrar otros tipos de cartas, como por ejemplo The Platinum Protocol o Gremlins. La primera es una carta que podemos usar las tres habilidades que nos proporciona, si tenemos sus disciplinas, y así podremos sangrar a, sangrar a más uno de sigilo, eh, a más uno de blit, e incluso poner un contador de corrupción. Y Gremlins también nos proporciona poder sangrar a más uno de sigilo y a más uno de blit usando las dos disciplinas y, por lo tanto, ahorrarnos cartas para no tener que aumentar estas condiciones. Pasemos ahora a los modificadores de acción. Estos deberán adaptarse a las acciones de Minion para mantener el ciclado. Cuantas menos acciones tengamos, menos modificadores de acción podremos usar. Así pues, tenemos que ajustarnos a ello. ¿Cuándo podremos reducirlos? Por ejemplo, cuando hagamos uso de permanentes. Podremos poner, por ejemplo, el Anarchel Road, que es una máster que nos da más uno de sigilo una vez por turno tapeándola, o el Camera Phone, que es otro permanente que se pone en un minion y le da más uno de bleed. En este caso, como ya tenemos este aumento de cada una de estas dos condiciones, no necesitaremos llevar tantos modificadores de acción para obtener este resultado. Mazos basados en acciones indirectas con más uno de sigilo. Sería el caso de las acciones políticas. Como ya siempre vamos a más uno sigilo, no requeriremos usar tantos modificadores de sigilo para pasar estas acciones políticas. Modificadores que no se pueden jugar si no se cumple una condición. Por ejemplo, no podemos jugar sigilo si no nos intentan bloquear. Es una práctica bastante común de algunos jugadores que no llevan mazos que bloquean mucho. Cuando detectan que su predador usa mucho sigilo, no intentan bloquearlo. Así pues, no puede gastar esos modificadores de acción que le proporcionan el sigilo, causando lo que se llama una mano negra, una mano llena de modificadores de sigilo. Así pues, como no ciclan suficiente, no tienen los modificadores de aumento de Blitz, por ejemplo, que necesitarían para seguir siendo tan agresivos como pretenden. Y por otro lado, podremos aumentar la proporción cuando juguemos modificadores que podemos jugar siempre, como Bonding o Seduction. Estas cartas, aunque no nos bloqueen, las podemos seguir jugando y por lo tanto no se nos atascarán en mano. O cuando usemos aceleradores de ciclado, como podrían ser Dreams of the Sphinx, que nos aumenta la mano en dos durante un turno completo, Fragment of the Book of Not, que nos permite descartarnos cartas zapeándola, o Giotto Verducci, que nos permite con su habilidad especial descartar una carta en cada una de las fases de descarte de los otros Matuselas. Veamos ahora las cartas de reacción y combate. El número será más alto si van ligadas a la temática del mazo. Reduciremos las acciones de Minion para favorecerlas. Tendremos que valorar la opción de permanentes, si requieren condición para jugarlas, y aceleradores de ciclado para adaptar su número. Cuando la temática no se basa en ellas, pasan a ser de apoyo. Nos interesará poder deshacernos del mayor número de estas fuera de nuestro turno para preparar nuestra mano cuando actuemos. Pasemos ahora a otra cuestión. La importancia de mantener el objetivo de nuestra temática mientras construimos el mazo. No es una buena práctica intentar hacerlo todo. ¿A qué nos referimos con esto? Si intentamos que nuestra baraja sea fuerte en bloqueo, fuerte en combate, fuerte en sigilo, fuerte en políticas, etc., veremos que nuestra temática se diluye y, por lo tanto, nuestro mazo pasa a ser menos efectivo. Entonces, es muy importante siempre tener esto en mente. Asumamos la debilidad del mazo en ciertas situaciones y busquemos compensarlas. Pongamos algunos ejemplos. Asumo que no gano pool, pero lo compenso con la rapidez del mazo para matar a la presa y ganar 6 de pool. Así pues, sabemos que somos débiles ganando este pool y por tanto resistiendo a, por ejemplo, Blitz que nos puedan hacer, 
pero lo compensamos porque nuestro mazo es muy rápido y lo que pretende es ir matando las presas sucesivamente y así ir financiándose. Asumo que soy débil en combate, lo compenso con tener más minions o busco alianzas en la mesa. Así pues una baraja que, por ejemplo, renuncia al combate pero baja muchos minions, puede eh, defenderse de una baraja que viene a combate si no tiene muchas visitas, sacrificando alguno de estos minions para que el resto siga haciendo su trabajo. Y por ejemplo, bajando más minions. Así pues, tener una manera de resistir habiendo renunciado a, por ejemplo, terminar el combate con combatants. Y otro ejemplo podría ser, asumo que no soy rápido matando a la presa, pero dejo morir a otros en la partida para llegar a una situación más favorable. Este sería el ejemplo de, de una blocker que eh, no es tan eficaz matando a los cinco jugadores porque le cuesta controlar bloqueando a los jugadores que son sus aliados, pero que si deja morir a algunos jugadores y llega a una situación que normalmente es mucho más favorable, por ejemplo, tener solo tres jugadores en la mesa contándola a ella misma, entonces puede bloquear mucho más y se vuelve muchísimo más eficaz. Por tanto, puede renunciar a hacerse los 5 victory points, pero ir a por el game win. Adaptar la interacción en la partida a mi temática. Veamos unos ejemplos. Si no dispongo de muchas acciones por turno, sacrificar una acción para hacer algo que se aleja de mi temática ha de compensarme mucho. Ya sabemos que en muchas partidas habrá jugadores que nos pedirán favores. Por ejemplo, que le saquemos un vampiro de torpor. Si sí, tenemos pocos minions, estos no multiaccionan, y sacrificamos una acción para hacer este rescate, nos tendría que compensar muchísimo. Debemos analizarlo muy bien para tenerlo claro. Entonces, si fuera otra situación en la que multiaccionamos, nos sobra alguna acción y realmente no nos afecta tanto en nuestra temática, pues podría ser una buena opción rescatar un vampiro si vemos que entonces este jugador nos podrá aportar algo que para nosotros sí que es importante. Si mi mazo gana pool, puedo permitirme no bloquear sangrados para no exponer mis minions a e intentar causar en el jugador, en este caso mi predador, una mano negra, que se le atasque el sigilo. Entonces fijaros que aquí renunciamos a bloquear, pero potenciamos el bloat, la ganancia de pool, para poder resistir ganando el pool estos sangrados que nos podrán hacer. Muy bien. Pasemos ahora a optimizar el mazo. ¿Cómo podemos optimizar la cripta? Personalmente uso una herramienta que es eh, vdb.im barra crypt, que en esta web encontraréis que se puede filtrar muy bien eh, los vampiros que estamos buscando, etc. Al final de este vídeo pondremos algún ejemplo para que lo veáis. Entonces, una vez tenemos ya alguna herramienta para poder buscar, porque será muy duro intentarlo hacer directamente sobre nuestra colección de qué cartas hay ir pasando páginas, pues siempre eh, intentar buscar algo, algo automatizado. Existen diversas otras para usar, pero bueno, yo recomiendo esta. Buscaremos la combinación de los integrantes con menor coste posible. Siempre que tengáis alguna idea clara de lo que queréis usar, a menos que alguno de los vampiros, ya sea el vampiro estrella en el cual se basa la temática, o incluso entonces para buscar los acompañantes a este vampiro, lo que haremos es hacer un filtro pues, por vampiros que tengan el mismo, las mismas disciplinas o que sean del mismo clan, si eso lo requiere nuestra temática, etc. Pero siempre intentaremos minimizar los costes mientras nuestra temática no se vea afectada. Así pues, nuestra baraja se volverá más competitiva al no tener que financiar este coste extra de vampiros más grandes. Nos interesa diversificar para evitar robar copias iguales siempre que sea posible. Por lo tanto, si en vez de tener un vampiro que, por ejemplo, tiene potencia y celeridad, que es en lo que se basa nuestra temática, y tener muchas copias del mismo, intentamos poner diversos vampiros que tengan estas dos disciplinas, a superior si nos hace falta, para eh, que tengamos esa diversidad en la cripta. Así pues, podremos sacar en un momento dado eh, vampiros diferentes que hacen lo mismo y por lo tanto seremos más efectivos. Tendremos más acciones, podremos hacer lo mismo con diversos vampiros. Valorar si nos interesa usar aceleradores de cripta. Tenemos diversos aceleradores de cripta como podrían ser el Anars Convert o el TubeDoc en cuanto a, a vampiros. 
También lo podemos hacer con cartas master como el Wither View o el Effective Management, que nos permiten, eh, los primeros, los dos vampiros, permiten una vez eh, sacado el vampiro que podamos volver a pasar una carta de cripta a nuestra zona de influencia. El Tubdog le hace, lo hace una vez se quema y el Lanage Convert lo hace cuando, cuando lo ponemos en juego y lo usamos a tal efecto. Por otro lado, el Wither View nos permite eh, sacrificar una carta que tenemos en la zona de influencia para sacar otra que hay en la cripta hasta cuatro veces por, por turno. Y finalmente el Effective Management pone una carta de cripta en nuestra zona de influencia y así eh, tendremos más números de ellas para poder sacar más, más minions. Pasemos ahora a la librería. Se permiten hasta 90 cartas en ella, pero eso no significa que debamos llevar este número. Reducir las cartas favorece la probabilidad de que nos salgan las cartas más importantes. Por lo tanto, si algún indicador nos apunta hasta esta dirección, será una buena práctica mirar de reducir y ver a ver si nuestra baraja se vuelve más competitiva. Pongamos algunos ejemplos. Si al acabar las partidas la librería no se ha consumido en gran parte, es un indicador claro de que debemos reducirla. Esto lo podremos probar bien cuando hagamos partidas en nuestros sitios de juego normales, habituales, y así, después de hacer este testeo, podamos llegar a estas conclusiones. Si recuperamos cartas del cementerio, por ejemplo, con Azure Tablets, seguramente podremos reducir y así tener ese beneficio. Dependiendo del metagame que esperamos encontrar, también podemos reducir. Por ejemplo, en un metagame con poco bloqueo, podemos reducir el número de cartas de sigilo. O, en un metagame poco agresivo, podemos reducir las cartas de combate. Priorizar el valor añadido de las cartas. Cartas que me ahorran otras cartas, como por ejemplo, uso Forgotten Labyrinth para reducir cartas de sigilo, ya que esta carta ya me da mucho eh, de por sí misma. Cartas polivalentes, como por ejemplo el Instantation Transformation, que nos permite tener sigilo o destapearnos. Entonces las cartas que nos ofrecen más de una posibilidad son unas cartas muy a tener en cuenta, ya que si no las gastamos por un lado las podremos gastar por otro e incluso nos permitirán eh, tener estrategias diferentes. Variedad de cartas con un mismo propósito para evitar que una cancelación nos deje sin opciones. Pongamos el ejemplo de tener Telepathic Misdirections y mezclarlos con My Enemies Enemies. Si vamos a redigir un sangrado y nos juegan, por ejemplo, un Direct Intervention para cancelarnos un Telepathic Misdirection, si solo jugamos estos, ya no podremos hacer la redirección. En cambio, si los hemos mezclado con My Enemies Enemy y lo tenemos en mano, podremos redirigir y así evitar ese sangrado crítico que nos podían hacer en, en ese momento. Evitar cartas que puedan favorecer a otros si no las podemos defender o sufragar. Así, por ejemplo, bajar una Power Base Montreal en mesa y no poder defenderla es muy probable que otro jugador nos la robe, se la quede y obtenga él el beneficio. Por lo tanto, si ese es el caso, no deberíamos llevarla. O una primera tradición, First Tradition de Masquerade, la cual eh, sufragarla eh, tiene un coste muy alto porque tenemos que pagar dos de pool cada vez que entremos eh, en turno y por lo tanto, si nosotros no obtenemos la ventaja jugándola, es muy probable que otro jugador sí que obtenga esa ventaja. Por lo tanto, no debemos llevar una carta que no estamos eh, al 100% seguros de que podremos obtener la ventaja, sobre todo en una carta como esta que es tan crítica. Bien, y para finalizar ya la teoría, pasemos a los test. En este caso nos centramos mucho en los test que hacemos nosotros por nosotros mismos. ¿Vale? ¿Y qué cosas deberíamos eh, probar? Empezaríamos por las salidas de cripta. Hacemos diversas salidas, vemos si nos salen muchas copias del mismo vampiro y por tanto es probable que debamos reducirlas. Vemos si, si las combinaciones de vampiros son correctas. Si, por ejemplo, estamos intentando influenciar en la zona incontrolada en eh, nuestra temática, eh, ver que nos salen vampiros más grandes para luego pasar a, a los más pequeños, etc. Probaremos también la supervivencia, nos referimos al pool. Haremos partidas de test viendo, por ejemplo, una pérdida de 3 de pool a partir del turno 3 que sea constante. O sea, a partir del tercer turno 
cada turno perdemos 3 de pool, lo asumimos directamente, nos lo, nos lo quitamos y vamos jugando. En el caso, por ejemplo, que hagamos redirecciones y tengamos en cuenta que esta pérdida sería a través de, a través de sangrados, pues eh, la redirección nos evitaría eh, la pérdida de pool. Igualmente también es bueno probarlo eh, asumiendo de que por cualquier cosa no podemos hacer esa redirección y perdemos los test de pool. Así iremos viendo cómo se comporta nuestra baraja y si puede sobrevivir. Supervivencia de los minions. Una visita por turno a partir del turno 3. O sea, entendemos en este caso de que otro vampiro nos visita al nuestro y eh, nos lo tumba. ¿Vale? Entonces gastaríamos cartas, simularemos que gastamos cartas de combate si las, que las tenemos. Si tenemos un combate muy fuerte, pues podríamos evitar que nos, que nos tumben. Vamos poniendo por en medio vampiros que nos interesen menos antes de tumbar al, al que más nos interesa y así hacemos una simulación de cómo puedes, pueden sobrevivir nuestros minions a estas situaciones. Viabilidad de acciones. Nos intentan parar cada acción a más dos de intercept, por ejemplo. Entonces tenemos que ver si nuestras acciones podrán ir saliendo. El más dos intercept es normalmente eh, el intercept que generan bastantes barajas. Por lo tanto, pasar a más dos de intercept, si nuestras acciones son bloqueadas, vemos viendo cómo nuestra baraja se puede ir adaptando a ello. Casos críticos de ciclado. Cartas con condición para jugar. ¿Qué ejemplos tenemos? Si somos una blocker, no nos juegan sigilo. Por lo tanto, no podemos gastar el intercept. Veremos cómo podemos ir descartando este sobrante de intercept que tenemos para que nuestro mazo vaya fluyendo. Si somos una blíder o política, no nos intentan bloquear. Entonces ahora lo que nos sobraría sería el sigilo y vemos lo mismo, cómo podemos ir ciclándolo. Si somos de combate, nos hacen combatens y se nos pueden atascar las cartas de combate en la mano. Otra opción sería, por ejemplo, que se nos van a, a largas. Si nosotros no tenemos cartas para jugar a largas, pues cómo vamos ciclando, cómo vamos viendo, cómo nos adaptaríamos a esas situaciones. ¿Qué buscamos? Probar diferentes combinaciones de cartas para ver cuáles nos funcionan mejor. Así pues, pod podríamos discernir de si unas cartas que se nos atascan mucho, buscamos una alternativa que se pueda jugar en otras situaciones para que ese, este, este estancamiento que tenemos no suceda. Detectar posibles cuellos de botella, manos atascadas, como comentábamos, costes asumibles, etc. Costes inasumibles nos referimos a, por ejemplo, que en el caso que decíamos antes de jugar una primera tradición y no podemos sufragar el pool eh, que conlleva entrar en los, en los turnos. O, por otro lado, imaginemos de que estamos usando cartas de coste muy elevado de minions y nuestros minions eh, detectamos que se quedan con poca sangre y, por lo tanto, acaban por no poder jugarlas. Detectar los puntos débiles y fuertes del mazo. Esto es un, un punto muy importante, ya que saber las debilidades del mazo eh, nos hará darnos cuenta cómo podemos actuar eh, cuando esto suceda. Por ejemplo, si tenemos un mazo que es débil en combate, como ya hemos, hemos comentado anteriormente, eh, y nos tumban los vampiros a torpor, ver cómo, eh, qué estrategia seguiríamos para poder contrarrestar este factor. Así pues, pues alianzas podrían ser importantes, eh, probándolo en partidas reales podríamos ver si conseguimos que nos vayan ayudando, etcétera, o si por el contrario se nos ve un mazo demasiado agresivo y la gente no quiere ayudarnos, pues aquí tendríamos que tomar alguna medida. Optimizar el mazo. Todo, todo test nos, nos volverá a hacer el ciclo de eh, hacer cambios, eh, volver a optimizar, volver a probar. Volver a hacer cambios, volver a optimizar, volver a probar. Así pues, eh, esta optimización es recursiva. Tenemos que, que ir haciéndola e ir adaptándola. Así poco a poco el mazo cada vez estará más pulido. Una vez finalizados los tests por nosotros mismos, es muy importante que juguemos partidas reales. Así pues, como ya veíamos en un vídeo anterior, que hablamos con uno de los mejores jugadores del mundo, eh, el probar el mazo en partidas reales era una constante para todos ellos. Por lo tanto, eh, no os metáis en un torneo sin haber probado el mazo, porque entonces os encontraréis con todas estas dificultades que podríamos ir puliendo con todos estos temas que hablábamos anteriormente, eh, y podéis tener una mala experiencia en el torneo. Entonces, probar, testear, no tengáis pereza en hacerlo y jugar muchas partidas para conocer muy bien los mazos 
y así al final pues poder tener un posible mazo ganador de torneo. Durante el análisis hemos comentado el uso de una herramienta para automatizar las búsquedas de las cartas que requeriremos para construir nuestro mazo. Se trata de VDB. La podéis encontrar en la web vdb.im. Os dejaré el link en la descripción del vídeo. Esta es la home de esta página que comentamos. Primero destacaros que aquí a mano izquierda arriba del todo de la página podéis clicar en este botón para cambiar el tema de la página y así por ejemplo verla oscura. Personalmente lo prefiero. Muy bien, es muy importante que nos loguemos en la página porque así nuestros decks se podrán guardar conforme los vayamos modificando y trabajando en ellos. Entonces si no tenéis cuenta la podéis crear aquí abajo y si ya tenéis usuario nos logueamos y estaríamos dentro. Nos vamos a decks. En este caso tenemos un deck nuevo creado. Le podéis modificar títulos, ponerle descripción, etcétera. Y aquí se nos estarán actualizando las cartas que vayamos añadiendo, tanto de cripta como de librería. Vamos primero por la cripta. Podéis usar este link que tenemos aquí arriba, que se llama Crypt. Y tenéis un botón para mostrar el mazo que estáis construyendo o esconderlo, dependiendo de, de lo que preferáis. Vamos a dejarlo abierto. Y ahora, por ejemplo, pongamos por el caso de que buscamos vampiros con dos disciplinas en concreto. En este caso podemos usar potencia, por ejemplo. Si el icono sale marcado en un cuadrado, estamos buscando potencia inferior. Y si le damos otro clic y aparece el rombo, buscamos potencia superior. Y la vamos a combinar con celeridad, por ejemplo. En este caso también la buscaremos a superior. Por tanto, le damos dos clics y ya nos empiezan a aparecer vampiros que cumplen esta condición. Un puerto importante, como ya hemos comentado en la teoría, <coughs> es el grupo al que pertenecen estos vampiros. Tenéis el grupo aquí abajo. Entonces podríamos empezar a filtrar por grupo, si tenemos claro ya a qué grupos queremos, queremos tener en nuestra cripta. O si no, primero buscamos los vampiros. Veis que si nos, posemos, nos ponemos por encima van saliendo las imágenes y vamos viendo que, cuál es cada uno. Están ordenados por capacidad, de menor a, a mayor en este caso. Y entonces podríamos detectar, por ejemplo, pues que en grupo 2 eh, y 3 podríamos tener diversos candidatos. Pues activamos grupo 2 y grupo 3. Y ya lo tenemos filtrado. Como que todos son de grupo 2 o grupo 3, dos secuenciales, eh, cumple las reglas y por tanto será, será válido. Muy bien, para añadir a un vampiro, por ejemplo, vamos a añadir a Jimmy Doom, le damos al más y ya vemos que nos aparece en nuestra cripta. Podríamos colocar más copias de él, por ejemplo, desde aquí dándole al más o restándolas. Vamos a colocar también a Amelia, a Kalu y a Zeobel. <coughs> y fijaros que ya tenemos 5 de 12, nos está diciendo el número que tenemos en la cripta. Y podríamos, por ejemplo, ahora hacer una búsqueda por algunos otros eh, campos. Por ejemplo, vamos a modificar la capacidad, en este caso menor o igual, le cambiamos el número y queremos vampiros que sean de 8 o menos. Se nos vuelve a filtrar la lista y aprovechamos para hacer añadir algunos vampiros más. Subiremos algunas de las copias. Fijaros que nos ordena la lista. Cuantas más copias de vampiro, interpreta que es más prioritario y por tanto lo pone arriba. Seguiré hasta tener los 12 y fijaros que ahora mismo ya cumplimos y nos está avisando del grupo al que pertenece. ¿Qué pasaría si añado un vampiro de un grupo diferente? Nos está marcando que tenemos ya aquí una advertencia de que no estamos cumpliendo las reglas. Tenemos vampiros del grupo 2, 3 y 4. Por lo tanto, esto se debe corregir. Muy bien. Vamos a dejarlo para que sea correcto. Y vamos a pasar ahora. Fijaros que si cuando quito un vampiro nos lo deja como en una reserva, no está dentro de la cripta, nos lo deja aquí abajo por si más tarde queremos volverlo a añadir. Si lo queréis sacar de aquí, simplemente dándolo al menos, ya sale. Vamos ahora con la librería. Le damos al botón del menú Library, arriba a la derecha, y cambiamos a la búsqueda de cartas de librería. Empecemos, por ejemplo, buscando una carta por título. Como somos un deck de combate, vamos a buscar un Boom Rush. Fijaros que escribiendo ya parte del título nos sale la carta y así ya podemos añadirla. 
El buscador tanto busca por lo que encuentra en el título como lo que encuentra eh, dentro del texto de la carta. Así pues, por ejemplo, si busco algo que tenga más 3 de sigilo, fijaros que ya me salen cartas que lo llevan en el texto. En este caso nos podría interesar alguna carta con potencia como el Heroic Might. Y también la añado. Muy bien, siempre que tengáis uh, alguna condición para hacer la búsqueda, la podéis borrar dándole al, al, a la crucecita de este cuadrado que veis aquí y os eliminará todos los, los filtros por los que estáis buscando. Podemos buscar también, por ejemplo, por disciplina. En este caso buscamos por celeridad y queremos que el tipo de carta sea de combate. Así tendréis listadas todas las cartas de combate que podéis usar con celeridad. Fijaros que aquí podemos ver si necesitan o tienen la opción de jugarla con otra disciplina. Si pues añadiríamos por ejemplo flash, podemos poner algún blur y algún pursuit. Muy bien. ¿Qué pasa si queremos buscar por eh, cartas que tengan dos disciplinas? Tenemos un pequeño truco. Fijaros que aquí tenemos marcado un operador lógico, que en este caso es una condición OR, significaría O, o una disciplina o otra disciplina, pero lo podemos cambiar por un AND, que sería que contenga una disciplina y otra disciplina. Así pues añadimos una condición y en este caso buscamos potencia. Y ya nos salen las cartas que combinan estas dos disciplinas. En este caso tenemos el dust up. Si lo queréis sacar, le podéis dar al menos y volvéis a, a tener la selección. Vamos a poner un ejemplo con el OR, que sería que sean de celeridad o de potencia. Fijaros que ahora se nos van a mezclar tanto cartas que son de potencia como cartas que son de celeridad. Es una búsqueda un poquito más avanzada que podéis usar en, diferente, en diferentes de las condiciones. Así pues, podríamos colocar otro operador lógico que, además de buscar las de combate, nos busque las que sean de acción. Y así pues, pues se nos completa. Eh, sentiros libres de ir probando a ver qué combinaciones os resultan más interesantes. Vuelvo a borrar las condiciones del filtro. Y ahora me interesaría, por ejemplo, colocar alguna carta que cueste eh, pull. Así pues, voy a buscar alguna acción. Y tenemos aquí otro filtro, que es el coste en pull. Voy a poner que sea igual a 1 de pull. Y ya nos aparecen diversas cartas, como por ejemplo el Under Siege. Eh, lo voy, a, voy a añadir algunas de ellas para enseñaros una, una pequeña cosa que hay aquí. Aquí en la librería, donde se nos van colocando todas las cartas, nos dice el número... Al lado tenemos indicado cuál es el coste total de las cartas que hemos puesto tanto en sangre de minion como en pool. Entonces fijaros por ejemplo que si yo aumento alguna de las cartas se va aumentando el coste total. Es una manera de ver aproximadamente pues, qué costes deberemos asumir eh, a lo largo que vayamos jugando la partida con este deck. Y hasta aquí pues un poquito las cosas. Si tenéis cualquier duda o queréis comentar algún aspecto sobre la herramienta, dejármelo en los comentarios y miraremos de daros respuesta. A los más perezosos, recordad suscribiros, darle duro ese like y si queréis recibir las notificaciones de los vídeos, activar la campanita. ¡Hasta la próxima!